എക്സാമിനേഷൻ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വർഷം പ്ലസ് ടു മാത്തമെറ്റിക്സ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബോത്ത് ഫോക്കസ് ഏരിയ ആൻഡ് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശുഭ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിലെ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വെക്ടർ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെയും ത്രീ ഡി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെയും ഓരോ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ രണ്ടും ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്നെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം സോ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ വർഷത്തെ എക്സാമിനേഷന് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ഈ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെക്ടർ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നോക്കിക്കോളൂ ഫൈൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ലാംഡ ഇഫ് ദ വെക്ടേഴ്സ് വെക്ടർ എ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ജെ മൈനസ് കെ വെക്ടർ ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഐ പ്ലസ് ജെ പ്ലസ് ടു കെ ആൻഡ് വെക്ടർ സി ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ലാംഡ ജെ മൈനസ് ത്രീ കെ ആ കോപ്ലാന ത്രീ വെക്ടേഴ്സ് എ കോമ ബി കോമ സി ആ കോപ്ലാന ഇഫ് ഡാഷ് കണ്ടീഷൻ വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ചോദിക്കാം സോ വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഈ ഡെഫിനിഷൻ സിൻസ് ദ വെക്ടേഴ്സ് ആർ കോപ്ലാന കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ബോക്സ് പ്രോഡക്റ്റ് എ ബി സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ബോക്സ് പ്രോഡക്ട് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡോട്ട് ബി കോ സി അതാണ് ബോക്സ് പ്രോഡക്റ്റ് സ്കേല ട്രിപ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ത്രീ വെക്ടേഴ്സ് എ ബി സി ആർ കോപ്ലാന ദെൻ വട്ട് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ബോക്സ് പ്രോഡക്ട് എ ബി സി ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിക്കാം ഇത്തരത്തിലും ചോദിക്കാം സോ ഈ മൂന്ന് വെക്ടറും കോപ്ലാന ആകണമെങ്കിൽ വട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലാംഡ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ So, since the vectors are coplanar, box product ABC is zero. Left side, box product ABC is zero. Determinant. A is the vector in the scalar components. I, J, K is the coefficient. I plus J minus K. I, J, K is the coefficient number 1. Next, J is the one J. Minus K is the minus 1. First row is A is the vector in the scalar components. Second row is B is the vector in the scalar components. 3. Next, J is the one. 2k and the coefficient 2 next c is the vector in the scalar components 1 j is the same as lambda next k is the same as minus 3 equal to 0 so this is the same as the determinant evaluate the lambda is the same as the lambda so 1 into determinant evaluation first element is the same as 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 1 into minus 3 minus 3 minus determinant of formula is minus and the other end is 2 into lambda 2 lambda and the other opposite sign is equal to plus 1 minus 1 then the other one is equal to the same as 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 the Third element is the same as the minus 1 into that third element will put the column to the right hand. This is the determinant. 3 into lambda, 3 lambda. Formula is minus. That is 1 into 1, 1. Equal to 0. Determinants in the chapter, determinant expansion is used. That is the same as the first one. So, 1 into this one is the same as the minus 3, minus 2 lambda. Here is the minus 9, minus 2, minus 11. Minus 11 into minus 1, plus 11. Here, minus 1 into 3 lambda, minus 3 lambda. Minus 1, minus 1, plus 1, equal to 0. Next, minus 2 lambda, minus 3 lambda. Add the same word, minus 5 lambda. Constants on the item, 11 plus 1, 12. 12 minus 3, 12 minus 3, plus 9. Right hand side, the word, minus 9. Lambda equal to minus 9 by minus 5. That is, 9 by 5 on the item. So, we have to ask this question. அல்லா எங்கள் மற்றுரு சாத்திதா மூனு வெக்டர் தந்திரிக்கிம் என்னுட்ட அது ஒரு பேர்லோ பிப்பட்டின்டே மூனு எட்ஜச் ஆனங்கள் ஒரு பேர்லோ பிப்பட்டின்டே மூனு எட்ஜச் வெக்டர் A, வெக்டர் B, வெக்டர் C ஆனங்கள் what is its volume என்னு சொந்திச்சால் volume of the பேர்லோ பிப்பட்டு காணும்ன formula box product A, B, C 
ഒരു പാരലോ പിപ്പറ്റിന്റെ മൂന്ന് കോട്ട് ടെർമിനൽ എഡ്ജസിന്റെ വെക്ടേഴ്സ് ആണ് എ ബി സി എങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓളിയം കാണുന്ന ഫോർമുല ബോക്സ് പ്രോഡക്റ്റ് എ ബി സി ബോക്സ് പ്രോഡക്റ്റ് എ ബി സി എങ്ങനെ കണ്ടെത്തണമെന്ന് ഇപ്പൊ സൂചിപ്പിച്ചു ആ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഇവാലിറ്റിയൽ മതി സോ കോപ്ലാന കോപ്ലാനാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത അല്ല എങ്കിൽ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഓളിയം ഓഫ് ദ പാരലോ പിപ്പറ്റ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വെക്ടർ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ ഏക പോർഷൻ ആണ് സ്കേല ട്രിപ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിചയപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ വിത്ത് ഇൻഡസ് ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഓൺ ദ എക്സ് വൈ ആൻഡ് ഇസെറ്റ് ആക്സിസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ടു വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ത്രീ ഇസെറ്റ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ത്രീ ഡി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജോമട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ മൂന്ന് ഇന്റർസെപ്റ്റുകൾ അറിയാമെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ കാണുന്ന ഫോർമുല എന്താണ് എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് വൈ ബൈ ബി പ്ലസ് ഇസെറ്റ് ബൈ സി ഈക്വൽ ടു വൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് അതെന്താണ് ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ത്രീ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസെറ്റ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ആയി എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് വൈ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഇസെറ്റ് ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലെയിന്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ഇസെറ്റ് പ്ലസ് ഡി ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുക ഇവിടെ ടു ത്രീ ഫോർ ഒരു ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൽസി ഒക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അവസാനത്തെ ടേമായി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക എങ്ങനെയെങ്കിലും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക സോ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ മെതേഡാണ് ട്വൽവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഹിയർ ട്വൽവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവ് ബൈ ടു എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് എക്സ് അടുത്തുള്ള ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ എന്ത് കിട്ടും ഫോർ വൈ അടുത്ത ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ എന്താണ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ട്വൽവ് ഓരോ ടേമിനെയും ട്വൽവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ ട്വൽവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത പ്രതി കിട്ടി ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ കിട്ടി ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ ത്രീ സെറ്റ് ഇവിടെ ട്വൽവ് ഇന്റു വൺ ട്വൽവ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് മതി ഇതിനെ കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോം എന്നാണ് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഫൈൻഡ് വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും എഴുതിയാൽ മതി വെക്ടർ ആർ ഡോട്ട് എക്സ് വൈ ഇസഡിനെ ഐ ജെ കെ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് വൈ ഇസഡിനെ ഐ ജെ കെ കൊടുത്ത് എഴുതുക സിക്സ് ഐ പ്ലസ് ഫോർ ജെ പ്ലസ് ത്രീ കെ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ട്വൽവ് വിച്ച് ഈസ് ദ വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ഈ വർഷം നാല് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻഡ് വെക്ടർ ആൻഡ് കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ സോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാർട്ടീഷൻ ഇക്വേഷൻ ഈ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടും അതിനുശേഷം ആഫ്റ്റർ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ആർ ഡോട്ട് എൻ ആർ ഡോട്ട് ഈ ഇക്വേഷനിൽ എക്സ് വൈ ഇസെറ്റിന് ഐ ജെ കെ കൊടുത്തെഴുതുക ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അങ്ങനെ പ്ലെയിനിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്താം ഇനി ചിലപ്പോൾ എക്സാമിനേഷന് തിരിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇതാണ് പ്ലെയിനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ പ്ലസ് ത്രീ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ദെൻ ഫൈൻഡ് എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇസഡ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് നേരെ തിരിച്ചു ചോദിക്കാം ഇവിടെ ഇന്റർസെപ്റ്റുകൾ തന്നിട്ട് ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പറഞ്ഞു ഇനി മറ്റൊരു രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ഇതാണ് Find x, y and z intercept. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഈ ഫോമിലോട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി റൈറ്റ് ആൻസർ എന്താക്കണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഒന്നാക്കണ്ടേ ഒന്നാക്കണമെങ്കിൽ തിരിച്ച് ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഈ ചിറ്റേമിനെ ട്വൽവ് കൊണ്ട് 